十三回目でございます、はい。今回からですね、アシスタントというか、生徒役を、えー、平山琴美さんにお願いをすることになりました。よろしくお願いします。平山さんは、はいえー、モデルさん女優さんの他にまだいろいろなさってる、はい、そうなんですよ今年からのお酒コンシェルジュなるものをあの作りまして酒ですよ酒ですよはいでバイクはもともとあの3年ぐらい前に免許を取りまして今大型乗ってるんですけど、はい、ちょっとこうやっぱり空いちゃうというかそう、ね、そうなかなか乗り慣れてなくて、まあねね、なかなか乗れないですよねなんであのビシバシ山健さんに鍛えてもらおうと思って、はい、<笑>よろしくお願いします承知しました<笑>ということなんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではね、はい、これからいろいろレクチャーに入る前に、はい、まあ今日から実はエンジンを使ったりとかするので、うん、ある意味リスクもあるんで、はいえー、きちんとそこを分かっていてほしいなという意味での確認です。オートバイは、えー、皆さんうまくなりたい。なりたいです。ね、だけど、うんえー、キャリアがないとどっちかというと不安怖い。自信なくすんですよね,ね。失敗すると。なぜ失敗したかもなかなかわからないじゃないですか。はい、なんでそこのまず不安解消がまず何よりも大事、うん、で楽しくないと絶対ダメなのでオートバイは人が乗るために作られてます、うん、だからそれを普通はね慣れないと邪魔しちゃうんだよね、うん、邪魔するから違いアクションが起きてそうするとまあ乗りにくくなってしまうってことになるんでなぜそうなってるかをきちんと理解をして、はい、おそらくまあ楽しいが早く来るし、うん、今回も説明が難しい。メカニズムが入ったりとかするんですけど。大丈夫かな。<笑>まあでもそれも分かんなかったら聞いてください,、はい。なぜそうなるかということからきちんと覚えていきましょう。うん、はい。わかりました。今回は、はいえー、まあエンジンを使って乗りやすくする、はい、もしくは安定をさせると、うん、もしくは曲がりやすくするということで、はい、エンジンを使うということをスタートをします。うん、ワインディングとか行って、はいえー、上りのカーブと下りのカーブと。はいね、はい、どっちをどう思ってますか。上り、正直、カーブすっごい苦手なんですよ。はい、で、こわごわとやりながら、ただ、上りの方が。上りやすいというか、はい、あの、曲がりやすい。そう、曲がりやすい。うん、ただ、やっぱ下りになると、すごい体が固まっちゃって。ってうん、こう、本当は多分危ないんですけど、こう体でこう。頑張ってバランスを取ろうとしちゃうっていう、うん、ちょっとバイクにもかわいそうな感じ。いやいや、でも。あの普通の話だと思いますよ。ですか、うん、あのどうしてもね、うん、下り坂だとスピードがほらエンジン使うと出てっちゃうでしょうでだからスピード出ると曲がりきれなくなる、うん、だ怖いからどうしてもアクセルは閉じたまんま、うん、エンジンの力を使ってない状態なので、うん、バイクが実はフラフラするんだよね上り坂がなんで怖くないかっていうとスピード出ないじゃない、うん、で加速状態なんだけどスピードが増えない、うん、という安心感となぜかエンジンがリアタイヤを駆動してる、うん、地面を蹴ってると安定をしてるわけだ、うん、安定をしてるということがどっかでも直感的に分かってるから、うん、で上りの方が乗りやすいんだよ、ね、楽に感じるんですねそうですねこれからいよいよ実践をします、はい、交差点の左折みたいなね、うん、小さく曲がるときありますよね、はい、そういうときにエンジンを使わないで曲がるのと、うん、エンジンを使って曲がるのではどう違うかというのを試してみてください、はい、実践してみますはいね、曲がってった時に、うん、アクセル上げた時に、ね、まだ体の力が硬いから、うん、で一番いいのはこのままダラーンとしながら後ろの車輪に全部かーって乗っかる感じうそうするともっと曲がってるよあもう一回転ます、うん、スロットルを開いて、うん加速をした状態で曲がってる方が安定してますよね。あ、そうなんですよ。最初やっぱりあの曲がるときに一回スピード落としてっていうのはちょっと怖いなって思ったんですけど、うん、その後こうスムーズに加速すると自然とこう車体も体もこう曲がるので、すごいスムーズで。そう、行きたい方へ行くんですよ。ちょっとびっくりしました。はい、感覚。小さなカーブ曲がるときにもっと乗れる人たちはそのトラクションといってその加速状態で、うん。えー、カーブを出口に向かって走っていくっていうのをみんなやるんですけど、はい、ヘアピンとかねある程度あの長く曲がってるじゃないですか、うんうん、で長く曲がってるとどうしても途中でパーシャルといって加速も減速もしない状態あれでずーっと曲がっていっちゃうんですよあだけど
ふらふらしてるでしょすごいちょっとこう不安で<笑>不安定だよ、ね、体がこわばっちゃいますよ、ね、そうだったらさっきじゃないけど、うん、思いっきりスピードを落として、うん、でパーシャルというアクセルを加速も減速もしてない状態をずーっと取らない方が乗りやすかったでしょいやすごいスムーズでしたというふうに、はい、実はね速度を一回思ったより落とした方がいいんですね、うんうん、もちろん後ろに車がいたりとかなったら気になるかもしれないけど、うん、でもそんなことはオートバイ加速したらすぐ離れるんでそういう意味ではあんまり遠慮をせずに落とすところは落とす、うん、メリハリが大事そうそうその方がまあ安心だし、はい、楽しいし、うん、まあもっと言うと気持ちいいでしょいやすっごい気持ちいいですだからぜひちょっと見てってまたカーブ怖いって私みたいな人とかにはやってもらいたいなって練習で、ねね、体感すると全然違います、はい、ね。でこれはほんの一瞬の話これからもっともっと長いカーブを気持ちよくずっと今の加速状態で抜けるということをやりますからわ、はい、かりました、はい、ちょっとドキドキだけど、はい、<笑>お願いします、はい